welcome to plus one business maths second chapter algebra of any planet to go 2.4 examples already we have seen so in the number of for the excess problems <coughs> first problem very simple problem NPR could the kind of NCR could the kind of find NR we know the property NPR or another formula n factorial by n minus r factorial and ncr is this is the most important npr or npr by r factorial this is the most important npr otherwise npr equal to what you can say about it r factorial into ncr this is the most important npr is the most important npr is the most important npr r factorial is the most important npr is the most important ஒரு ஜீரோ போயிடுச்சு அப்போ ஆர் ஃபேக்டோரில் என்ன ஆகும் செவன் ஆல் டிவைட் பண்ணணும் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ரிமைண்டர் டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் எந்த நம்பரை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் யூனோ தட் ஃபோர் இன்ட்டு இந்த பக்கம் இதுக்கலாம் இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது இது வந்து ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் சொல்லலாம் இந்த பக்கம் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது அதாவது அப்படின்றது செவன்டி அதுலேயும் நீங்கள் போடலாம் பட் அதை விட ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி பண்ணியிருக்க அவ்வளோதான் அப்படியே வேணாலும் போட்டு பார்க்கலாம் என்சி ஃபோர்ன்றது செவன்டி சரியா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை செவன்டி வரணும் செவன் இன்ட்டு இந்த மாதிரி பண்ண பண்ண செவன் இன்ட்டு டென் அப்போ செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இந்த மாதிரி சம்திங் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வரும் செவன்டி அப்படின்றது அதான் நம்ம எப்படி வரணும் இது ஆக்சுவலாக நாலு நம்பராக வரணும் இந்த நாலு நம்பர் வந்த என்சி ஃபோர் அப்படின்றது என்சி ஃபோர் நாலு நம்பர் வந்தது அப்படின்னா கீழேயும் உங்களுக்கு நாலு நம்பர் வரணும் இல்லையா இது அப்படி வரல ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ட்ரை ஈஸியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எனக்கு கொண்டு வர முடியல அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது என்சி ஃபோர் ஈக்குவல் டு செவன்டி இருக்குது என்சி ஃபோர்னால் என்ன எழுதணும் என் இன்ட்டூ என் மைனஸ் ஒன் அப்புறமா என் மைனஸ் டூ அப்புறமா என் மைனஸ் த்ரீ சி ரெடியா காம்பினேஷன் அதனால் உங்களுக்கு கீழே ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அதாவது செவன்டி வரும் அதுதான் இதான் என்பிஆர் ஸோ இதை ட்ராஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்பிஆர் கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது என்ன இருக்குது என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் அண்ட் என் மைனஸ் டூ அண்ட் என் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றது இங்கே செவன்டி சொன்னோம் செவன்டின்றது நான் இப்படி சொன்னேன் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்படின்ட்டு சொன்னேன் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ புரியுறது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்றது இதை அங்கே க்ராஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் அதே சமயத்தில் ஃபேக்ட்ரு பண்ணிட்டேன் செவன்டின்றது செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அது வரைக்கும் இந்த ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்று இங்கே பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி வரணும் கண்டினியூஸ் நாலு நம்பர் வரணும் சரியா ஒரு நம்பர் டெஃபினட்டாக செவன் இன்னொரு நம்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் இந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் அண்ட் இது ஃபைவ் ஆக கண்டினியூஸாக வந்துருச்சு ஃபோர் நம்பர்ஸ் ப்ராப்பராக நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ ரைட் எயிட் அதுக்கப்புறம் செவன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் அப்புறம் ஃபைவ் அப்போ இதுனா இருந்து என் என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் த்ரீ அந்த மாடல் வந்துருச்சு அப்போ என் ஈக்குவல் டு என்ன எட்டு சரியா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஃபேக்ட்ரி ட்ரீ பண்ணுறது கொஞ்சம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அண்ட் குரூப் பண்ணுறப்போ ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரி டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க செவன் அப்படியே இருக்கட்டும் ரிமைனிங் திங்ஸே குரூப் பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த கண்டினியூஸ் ஃபோர் நம்பர்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சரியாக புரிஞ்சிருக்கா இப்போ ரெண்டாவது கணக்கு நம்ம பார்க்கலாமா செகண்ட் செவன் வெரி ஃபை எயிட் சி ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு நைன் சி ஃபோர் இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டியாக நம்ம சொன்னோம் அதாவது என்சிஆர் ப்ளஸ் என்சி ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படி இருந்தால் இது என் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் அண்டு சிஆர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம் இது அதே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் எயிட் சி ஃபோர் அதை விட ஒன்று குறைச்சல் எயிட் சி த்ரீ அப்போ என்ன வரணும் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் வந்து சி ஃபோர் வரணும் 
இது ப்ராப்பர்ட்டி இது வெரிஃபை பண்ணுங்கன்றாங்க இட் மஸ்ட் பி ட்ரூ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எயிட் சி ஃபோர் எயிட் ஃபேக்டோரியல் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் அதனால் ஒரு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்புறம் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதோட பண்ணிங்கன்னா இங்கே என்ன ஆகும் எயிட் ஃபேக்டோரியல் எயிட் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இப்படி வரும் இட்ஸ் ஓகே இப்போ நான் இந்த பாட்டை என்ன பண்ணுறோம் எல்சிஎம் நான் எடுக்கிறது ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்ஸ்க்கும் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்ஸ்க்கும் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்ஸ் பெரிய நம்பர் அண்ட் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்ஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல்ஸில் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்ஸ் பெரிய நம்பர் இந்த ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்ஸ் அப்படின்றது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ நம்ம இது எல்சியம் வச்சுட்ருக்கோம் இங்கே ஃபோர் ஃபேக்டர் அப்படியே இருக்குது இந்த ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எதெல்லாம் நம்ம அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் வேணும் இங்கே எல்சியமாக அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எயிட் ஃபேக்டரோ காமனாக எடுத்துகிறேன் ஸோ இந்த ஃபோர் அப்படியே இருக்குது எனக்கு அடுத்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் வேணும் ஆனால் இங்கே ஃபோர் தான் இருக்குது ஃபேக்டோரியல் அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது அஞ்சு புரியுதா அதான் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணலை இங்கே ஒரு அஞ்சாலையும் இங்கே ஒரு அஞ்சாலையும் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஃபைவ் ஃபேக்டோரல் ஆகிடும் அப்படியே கணக்கில் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் திஸ் எயிட் ஃபேக்டர் வெளில எடுத்துட்டோமே போயிடுச்சு இப்போ நான் இந்த பாட்டில் அதே போல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபேக்டோரல்ஸ் வேணும் ஒரு ஃபோர் அளவு மட்டும் பண்ணி கேள்வியும் பண்ணுங்கள் எயிட் ஃபேக்டர் வெளில எடுத்துட்டீங்க அதனால் ஃபோர் இருக்கும் இது ஃபோர் ஃபேக்டர் ஃபைவ் ஃபேக்டர் சரியாக வந்துருச்சா அது நான் எல்சிஎம் சொன்னேன் இப்போ இப்படி புரியுதாலும் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நான் இப்போ எப்படி இருக்க கணக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் இன்டு எயிட் ஃபேக்டோரியல்ஸ் கீழே ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்ஸ் இருக்குது எயிட் ஃபேக்டோரியல் அப்புறம் ஒரு நைன் அடுத்த நம்பர் அதனால் இது கேன் பி செட் இஸ் கூட்டம் நைன் ஃபேக்டோரியல் அண்ட் இது ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் வாட் இஸ் நைன் சி ஃபோர் நைன் சி ஃபோர் அப்படின்னா மேலே நைன் ஃபேக்டோரியல்ஸ் வரும் கீழே ஆர் ஃபேக்டோரியல்ஸ் வரும் அப்புறம் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அதே தான் இது அதனால் ஐ கேன் செட் திஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சி ஃபோர் இட் இஸ் வெரி ஃபைவ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ப்ராப்பர்ட்டி அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்சிஆர் ப்ளஸ் என்சிஆர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் சிஆர் அப்படின்றது இது சரியாக உங்களுக்கு புரியிட்டுன்றதுக்காக நம்பரில் கொடுத்துருக்கோம் எயிட் சி ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு நைன் சி ஃபோர் காட்டுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் முடிச்சிடலாம் இப்போ நான் பண்ண மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன்னா எல்சிஎம் மாதிரி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா டக்கர் வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ நவ் வி கோ ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஹவு மெனி கார்ஸ் கேன் பி ட்ரான் த்ரூ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஏ சர்க்கிள் ஸோ இந்த சர்க்கிள் இதில் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே எங்கேயோ இருக்குது இதில் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு கார்டு கிடச்சிடும் இந்த இதையும் ஜாயின் பண்ணால் ஒரு கார்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணிங்கனா ஒரு கார்டு சம்திங் லைக் திஸ் இதுதான் கார்டு ஒரு கார்டு வரையணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வேணும் ஃபார் ஒன் கார்டு வி நீடு டூ பாயிண்ட்ஸ் கார்டு சொன்னாலும் சரி லைன்ஸுன்னு சொன்னாலும் சரி ஒரு லைன் வரைகிறதுக்கு உங்களுக்கு மினிமம் டூ பாயிண்ட்ஸ் வேணும் இப்போ மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எத்தனை வேணும்னு சொன்னோம் ரெண்டு அப்போது நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் எத்தனை வரையலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் சி டூ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி கீழே டூ இன்டு ஒன் இது இங்கே டென் டைம்ஸ் ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம வரையலாம் சரியா ரொம்ப சின்ன கணக்கு இப்போ இந்த கார்ட்ஸுன்னு சொல்லாமல் இது எக்ஸ்ட்ராவாக நான் சொல்கிறேன் இந்த கணக்கு இப்படி இல்லாமல் நான் சப்போஸ் தெர் ஆர் ஒரு இருபது பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் மொத்தமாக இருபது பாயிண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு சொல்லித்தராதது உங்கள் எக்ஸசைஸ்லேயே இல்லை ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்டாங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரே லைனில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் எத்தனை லைன் ட்ரா பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டியில் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரே லைனில் இருக்குது சரியா அப்போ ரிமைனிங் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்ஸ
அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸை விட்டுடுங்க ரிமைனிங் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு யூ கேன் ட்ரா டு சிக்ஸ்டீன் சி டூ அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் ஒரு லைன் கிடைக்கும் ஆக டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் தட் கேன் பி ட்ரான் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி லைனில் இருக்குது அப்படி சொன்னேன் அது உங்களுக்கு இல்லை ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு சொல்லிட்டோம் இப்போ நான் ஐ கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஹவு மெனி ட்ரையாங்கிள்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம் பை ஜாயின் இது வட் இஸ் ஃபை ஹெக் செகண்ட் போன கணக்கில் ஹவு மெனி கார்ட்ஸ் சொன்னாங்க அதாவது ஹவு மெனி லைன்ஸ் அப்படி சொல்லலாம் இப்போ நான் ஹவு மெனி ட்ரையாங்கிள்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையணுன்னா மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வரும் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது ட்ரையாங்கிளாக இருக்க முடியும் ஹெக் செகண்ட் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஆறு பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ எத்தனை ட்ராங்கிள் வரைய முடியும் சிக்ஸ் இ த்ரீ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் கீழே த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இது அப்படியே போயிடும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ட்வெண்ட்டி ட்ராங்கிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஹவு மெனி ட்ராங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் யூ மஸ்ட் ரோம் தட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் நீடட் டு ட்ரா ஏ ட்ராங்கிள் ஹவு மெனி லைன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் யூ மஸ்ட் ரோம் தட் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் நீடட் டு ட்ரா ஏ லைன் அவ்வளோதான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கணக்கு ஈஸியாகிடும் இப்போ நான் ஃபிஃப்த் சம் போலாமா ஃபிஃப்த் சம் அவுட் ஆஃப் செவன் கன்சனன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஓவர்ஸ் ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ் ஆர் த்ரீ கன்சனன்ஸ் அண்ட் டூ ஓவர்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்டு கன்சனன்ஸ் எத்தனை இருக்கு கான்சனன்ஸில் ஏழு இருக்கு ஒவ்வொல்ஸில் நாலு இருக்கு உங்களுக்கு எத்தனை வேணும் இதில் த்ரீ வேணும் இதில் டூ வேணும் அப்போ எத்தனை எப்படி எழுதலாம் செவன் சி த்ரீ இன்டு ஃபோர் சி டூ ஏன்னா ரெண்டுமே வேணும் இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் அதனால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ த்ரீ கான்சனன்ஸ் வேணும் ஆஸ் வெல் அஸ் டூ ஓவல்ஸ் வேணும் அப்படின்றதுனால மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க மறக்காதீங்க இது வந்து ஏழு கான்சனன்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து அஞ்சு சூஸ் மூணு சூஸ் பண்ணுறீங்க செவன் சி த்ரீ நாலு இருக்குது ரெண்டு சூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபோர் சி டூ ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் செவன் சி த்ரீன்றது செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் கீழே த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இந்த சிக்ஸ் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் இன்ட்டு ஃபோர் சி டூ ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ரெண்டு நம்பர் கீழே டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ டூ ஆர் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் சரியா ஸோ அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பார்ட்டை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளத்து போல் சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் நாலு டைஸை உருட்டி விடுறோம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் இன் விச் அட்லீஸ்ட் ஒன் டை ஷோஸ் டூ அட்லீஸ்ட் ஒரு டைலியாவது ரெண்டு வரணும் அப்படின்றாங்க அப்போ நீங்கள் டைய போட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் வரலாம் ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் வரலாம் அது ஒரு டைலியாவது ரெண்டு வரணுன்றாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு டை ஒரு டைல ரெண்டு வரலாம் அல்லது ரெண்டு டைல ரெண்டு வரலாம் அல்லது மூணு டைஸ்லேயும் வரலாம் அல்லது நாலு டைஸ்லேயுமே ரெண்டு ரெண்டுன்னு வரலாம் ஓகேவா இப்போ ஏதாவது ஓப்பனாக பார்க்கலாம் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு டைல ரெண்டு வருதுன்னு வச்சுப்போம் வேறதுக்கு என்ன பாசிபிள் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் டை ஷோஸ் டூ அதாவது இந்த டை வந்து ரெண்டுன்னு காட்டுறதுன்னு வச்சுப்போம் இது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது ரெண்டுன்றது ஒரே ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர் தான் வரப்போகுது இங்கே என்னென்ன வரலாம் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு டைல தான் வரணும்னு நிட்டோம் அப்போ இங்கே ரெண்டு வரக்கூடாது இல்லையா இங்கெல்லாம் ரெண்டு வரக்கூடாது மிச்சம் இருக்கிற ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் வரலாம் ஸோ இது எது வேணாலும் வரலாம் அதனால் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அதனால் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதா ஒரு டைல நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு அப்படின்றத இப்போ மிச்சம் மூணு டைல ரெண்டு தவிர வேறு எதுவும் வரலாம் ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஒரு டை அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறதுனால ஸோ அதனால் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோம் இப்போ அடுத்ததாக டூ டைஸில் வருதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அதாவது அர்த்தம் இங்கேயும் ரெண்டு வரும் இங்கேயும் ரெண்டு வரும் அப்போ இந்த ரெண்டில் எது வேணாலும் வரலாம் ரெண்டு தவிர ரெண்டு வரக்கூடாது ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி டூ தான் சொல்லியிருக்கோம் அப்போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் அது போல் பாசிபிளாக இருக்கும் ரெண்டு டைஸில் ரெண்டு விழும் மிச்சம் ரெண்டு டைஸில் எது வேணாலும் வேணாம் அப்படின்னா த டோட்டல் அவுட் கம்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதே போல் த்ரீ டைஸ் சொன்னீங்கன்னா என்ன வரும் மூணு இடத்துலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு ரெண்டு அப்போ இங்கே மட்டும் தான் உங்களுக்கு சாய்ஸு அந்த அஞ்சில் எது வேணாலும் வரலாம்
so the answer is 156 okay va sari purida now sound sampola question number 7 ungalku or important question kuda solla exam point le there are 18 guests at a dinner party they have to sit nine guests on either side of a long table three particular persons decide to sit on one side two others on other side in how many ways can they be seated up into the kill for a table for a table for a table in a table in a room with a pair of car and a room with a pair of car but the pair of car and a room with a pair of car and a room with a pair of car and a room with a pair of car Suppose we assume that इंगे उर मून पेरिंग ओकांड कराएंगे, इंगे उर रेंट पेर उन्हें आते हैं मरना घाट अदल दा ओकार वों और बे टू अदर्स ऑन दे आदर साइड, थ्री पर्टिकुलर पर्सन डिजाइड टू सीट ऑन वन साइड, वो ना ओकार ना उसे ला, मून पेर ओं दे इंगे ओकार नो आउट दा, अंड रेंट पेर ओं दे इंद पेंचल ओकार रागे आप Anji pair bandar preference erka. Inga muda pair nangi kita pawa orang, rent pair undi inga dah pawa. Abi ina. Apa macam padi muda pair ka option ella? Ayolah erdringa. Let three people sit on one side and two people on other side. Remaining evola be. Remaining padi netla anji bocce padi muda. Ida ur side lapai okar solala. Suppose inga the first bench ni cipu, ada ini second ni cipu. Inda inda ini terapi orang okar lah, so first bench la, ah repair okar lah, so that can be done in thirteen six ways. Remaining ni orang ke, ini umur repair okar tu tengah, ini repair okar tu tengah, macam ni repair lah, orang tu baru ni ada, so they will be sit seated in, and the seven persons, automatically ni pun orang ke, the second bench tu pergi orang ke, so they can be seated in seven factorial ways. ये पेरो ना वो कर ला, सही है ना? अदा सेवन सी सेवन, सेवन फैक्टर्स बना, ये सेवन सी सेवन आधे मरे ना सोड़, सो आप लोग रखे सेवन सी सेवन आप इन्टर दा दा चाइस, अदा पर प्रॉपर सेवन फैक्टर्स तो पे, ये ना इधर इन्नो पना पुरो, सो फर्स्ट बेंच अपुर तो वरी को प्रचलन ये करें दे, पदी मोड़ पेर ना आएंगे, पदी मोड़ Ipo, ini orang kanak kumudi leh no. Okar ocher kumudi ya. Ingu one bodi per okan drakan gelia. Aong, apa ni mana okar la? Ingu ibu ngos segar okar la, lalu mari mari okar la. So, the nine persons first row la, first bench la, nine factorials la. Second bench niyo nine factorials. Ini the first bench la. Second bench leh, yang nine factorials. Anu umur itu perlu kanggil, aongga. Oka ada dek, one nine factorial base ada dek, they can be seated. Seri apa ni erda? Board tegalan kita dulu, nang erda dulu, na board erda, na board space erda, na cholra, ni dana ma eri kongga. There are totally eighteen guests. In the first bench, nine people can be seated. In the second bench, abe nanda partha board erda, nine people can be seated. Three prefer to sit on first bench and two prefer to sit on second bench. The remaining guests are 18 minus 3 minus 2, that is 13. Nine more people can be seated, nine more less, sorry, nine less, three put six more people can be seated in first bench in 13 C6 ways. The remaining seven persons can be seated in second bench in seven C seven ways. The nine guests in the first bench can be seated among themselves in nine factorial ways. Similarly, nine guests in the second bench can be seated among themselves in nine factorial ways. Peru ni combination betul potong betul binga, apa ni entah dahal, apa ni illa, apa ni entah dah terpikir cerita. So the total possibilities, apa ni entah, atau total number of ways, apa ni entah. Nih, ni apa orang ini ke? Ini dah lama beranak. 
so what you have to do is the total number of arrangements in which these people can be seated abdin solli the 13 6 adukku piragu 7 c 7 adukku piragu 9 factorials appra oru 9 factorials ivulavu varanum 7 c 7 7 c 7 rather 7 c not nu solla appo just one nu aayidum 7 c 7 7 factorial appra oru 7 factorial 7 minus 7 0 factorial idella cancel aayidum 0 factor 1 therefore 7 c 7 rather 1 the 13 c 6 have been okay 13 c 6 ninga 13 factorial divided by r factorial appra 13 minus 6 7 factorial idu one nu aayiduche this is 9 factorial idu 9 factorials periy number idallathi ninga simplify pandradhukku narrow nare nare aayidu and that is also not required ungalku enna edhir paakranga appadina the principle clear ah ungalku purinjiruka ena 13 per inda 3 per 2 per okka okkaranga appadina appo remaining eppadi ninga arrange panna poringa inda part ku clear ah iruka remaining eppadi adukku piragu marakkama idu pandreengala appadindradhukku inda kanakku adala simplification ninga panna naalum mark kuduthuruvaanga so very good sum namba paathadala appadina appo adutha kanakku paakalam so for seventh sum put piragu uh, or small thing and i miss it fifth sum la ena adhe maari dhaan pannirukku anga na pannala consonants and vowels kudutanga kanaka paarenga there are seven consonants and four vowels adha irundha neenga moonu choose pannreenga rendu vowels choose pannreenga so in how many ways can they be done abindru 7c3 aprama idu 4c2 abindru solli mudichidom na idha oru mudichiten but consonants one ah irukano vowels one ah irukano adala oru condition illa inda anju letters um eppadi ona irukala so idu pannadukku aprama neenga enna pannirukano oru 5 factorials potta multiply pannirukano ana tuck and miss panniten sorry so remember that we need actually three consonants or two vowels la oru word la and the three consonant two vowels neenga eppadi choose pannala endra neenga solliton idha vechi neenga unga pandra po the consonants one ah irukala illa thaniya irukala illa mari mari irukala so there are so many possibilities and the five words letters irukanaala five factorials neenga marakama multiply pannanum ipo namba eighth ku polam question number 8 la a polygon has 44 diagonals abena how many sides are there abindra the formula vandu n into so nc2 minus n adhenna the nc2 minus n a ungalku puriyiradhukaga na parra indha vittittu or chinna example ah eduth kaatren or rectangle eduthukala naalu point appo indha lines edra line draw pannalam abindradhu ungalku formula padi enna varano 4c2 varano the 4c2 pandra pe enna varano 4 into 3 here 1 into 2 adavadhu 6 sides varudhu 6 lines varudhu enga irundha 6 lines four thana potinga appadina idu or line idu or line these are the possibilities naalu point vechittu neenga enna enna pannalam say or quadrilateral or rectangle or square edhu varana vechukom or four sided figure adha enak vendi the number of diagonals appo enna parano ethana side irukko adha minus pannenum adha ethana side irukku inga naalu so 6 minus 4 2 adhu dhaan namba enna solrom appadina formula va motta n points unda nc2 la number of lines kadaikum diagonals venona number of sides ah minus pannidinga idu formula so nc2 minus n abindrad ipo na avu use panna poreenga inga n kekkranga find the number of sides rendu dhuma kekkala avanga enna panna polygon has if a polygon undukku badalaga hexagon solta how many diagonals are there in a hexagon how many diagonals are there appdi kekkala in a hexagon அல்லது இனி ஆக்டகன் ஆக்டகன் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ என் ஈக்குவல் டு எட்டுன்னு ஆகும் ஆக்டகன் அப்படின்னா அப்போ எத்தனை டேக்கல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா எயிட் சி டூ மைனஸ் எட்டு ஸோ எயிட் இன்ட்டு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி டேக்கல்ஸ் நீங்கள் ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ண ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் சி டூ மைனஸ் என் இஸ் கிவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் வாட் இஸ் என் சி டூ என் இன் டூ n minus 1 by 2 minus n equal to 44 
இப்போ எல்சியம் எடுத்துகிட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் ஒரே சமயத்தில் என் ஸ்கொயர் அப்புறமா இது மைனஸ் என் இது இங்கே வந்ததுன்னா மைனஸ் டூ என் எல்சியம் வரப்போ பை டூ வரும் அது வந்ததுன்னா இங்கே டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி எயிட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் நான் எழுதில் கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு எல்சியம் முதல்ல எடுத்துருக்கோம் அதனால் இங்கே டூ என் வந்தது அந்த டூவை க்ராஸ் மல்டி பண்ணாங்க இப்படி வந்திருக்கு இப்போ இங்கே என்ன இருக்குங்க என் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ என் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் அப்படின்றது ஜீரோன்னு வந்திருக்கு எயிட்டி எயிட் வந்திருக்கு த்ரீ டிஃப்ரென்ஸு லெவன் எயிட்ஸ் ஆர் எயிட்டி எயிட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் என் மைனஸ் லெவன் அண்ட் என் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் அப்போ என் ஈக்குவல் டு என்ன வருது லெவன் ஆர் மைனஸ் எயிட் சைட்ஸ் நெகட்டிவாக வருமா வராது அதனால் என் ஈக்குவல் டு லெவன் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஓகேவா கிளாஸ் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் நைன் அண்ட் டென் கோ ஃபார் த நைன்த் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் நைனில் இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் ஏ கிரிக்கெட் டீம் ஆஃப் லெவன் பிளேயர்ஸ் பி சூஸ் அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பிளேயர்ஸ் அண்ட் த்ரீ கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அட் ஆல் யாரை வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது என்ன சொல்லுங்க ஏ பர்டிகுலர் பிளேயர் இஸ் ஆல்வேஸ் சூசன் மூணாவது ஏ பர்டிகுலர் பிளேயர் நெவர் சூசன் இதே மாதிரி இந்த கிரிக்கெட் டீம் பேஸ் பண்ணி ஒரு கணக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அங்கே போலர்ஸ் வா விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அதை வச்சுட்டு பார்க்குறத பார்த்தோம் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேயரை வேணும் அப்படின்னா வேண்டாம் அப்படின்னா எப்படி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ் சப்டேஷன் ரொம்ப சின்னது நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் விட்டாங்க பிரச்சனையே இல்லை மொத்தம் எத்தனை பிளேயர்ஸு ஃபிஃப்டீன் பிளேயர்ஸ் உங்களுக்கு எத்தனை வேணும் லெவன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சே லெவன் இந்த ஃபிஃப்டீன் சி லெவன் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் என்சி எக்ஸ் அப்படின்னா என்சி என் மைனஸ் எக்ஸ் சொல்லலாம் அதனால் ஃபிஃப்டீன் சி லெவனுக்கு பதிலாக 15 minus 11, அதாவது நீங்கள் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இது நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்றப்போ ஆல்வேஸ் எ பர்டிகுலர் பிளேயரை சூசன் அப்படின்னாங்கன்னா ஒரு பிளேயரை சூஸ் பண்ணியாச்சு ஒன் பிளேயர் இஸ் ஆல்ரெடி சூசன் அப்போ இன்னும் எத்தனை பிளேயர் உங்களுக்கு வேணும் பத்து பிளேயர் இருந்தால் போகிறோம் மொத்தம் பதினோரு பேரில் ஒருத்தரை சூஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ உங்களுக்கு வேண்டியது பத்து அண்ட் மொத்தம் பதினா பதினஞ்சு பிளேயரில் ஒருத்தரை எடுத்துட்டோம் அப்போ ரிமைனிங் ஃபோர்டீன் அந்த ஃபோர்டீனில் டென்னை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அதர்வைஸ் ஃபோர்டீன் சி ஃபோர் இது ரெண்டாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிளேயர் வேண்டவே வேண்டாம் நிச்சயமாக வேண்டாம் ஸோ ஒன் பர்டிகுலர் பிளேயர் இஸ் நெவர் சூசன் ஒன் பிளேயர் இஸ் நெவர் சூசன் அவரை எடுக்க போகிறது இல்லை அப்போது பதினஞ்சில் ஒரு ஆள் நம்ம எடுக்க போகிறது இல்லை முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்போ இருக்கிறது பதினாலு பேர் நமக்கு எத்தனை பேர் வேணும் பதினோரு பேர் வேணும் ஸோ ஃபோர்டீன் சி லெவன் ஸோ தட் இஸ் ஃபோர்டீன் சி ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன் த்ரீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சி ஃபோர் ஒன்று இன்னொன்று ஃபோர்டீன் சி ஃபோர் ஃபோர்டீன் சி த்ரீ இதை இன்டர்பிரிட்டேஷன் நீங்கள் நிச்சயமாக எடுத்துக்கோம் வெறும் இப்படி மட்டும் எழுதுனீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபுல் மார்க் இட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஏன்னா இந்த பாட்டு உங்களுக்கு புரியுதா அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் எழுத வேண்டியது ஃபஸ்ட்டுக்கு நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருப்போ தெர் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பிளேயர்ஸ் த டீம் நீட்ஸ் லெவன் பிளேயர்ஸ் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் தட் கேன் பி டன் ஃபிஃப்டீன் சி லெவன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சி ஃபோர் அப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காட்டுங்க இது சின்ன நம்பர் தானே ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் இன்ட்டு டுவெல் டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அடுத்த கொஸ்டின் எடுத்து பண்ணுங்க ஒன் பிளேயர் இஸ் சூசன் தேர் ஃபோர் ரிமைனிங் த ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் அண்ட் வி ஹேவ் டு சூஸ் டென் பிளேயர்ஸ் விச் கேன் பி டன் இன் ஃபோர்டீன் சி டென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சி ஃபோர் ஒன் பிளேயர் இஸ் சூசன் ஸோ ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ் ஃபார் த டீம் டு பி சூசன் வந்து டென் ஸோ ஃபோர்டீன் சி டென் மூணாவதுக்கு ஒன் பிளேயர் இஸ் நெவர் சூசன் அப்போது அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனில் ஒன் பிளேயர் இஸ் நெவர் சூசன் ஸோ த ஃபோர்டீன் பிளேயர்ஸ் ஆர் தேர் அவுட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் பிளேயர்ஸ் ஐ ஹேவ் டு சூஸ் லெவன் விச் கேன் பி டன் இன் ஃபோர்டீன் சி லெவன் விச் கேன் பி செட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சி த்ரீ ஃபோர்டீன் சி த்ரீ இன்ட் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் இன்டூ டுவெல் கீழே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸ் அப்போ போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் நான் வி கோ ஃபார் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ பிஃபோர் வி கோ ஃபார் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் If the class is up to your expectation, you will be able to tell you how to do it. If you want to
ஏன்னா ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் இருக்குது குவைட் பாசிபிள் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர் என் கமிட்டி வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் வேணும் அதில் மொத்தம் ஆறு ஜென்ஸ் அண்ட் நாலு லேடிஸ் இருக்காங்க அதிலிருந்து அஞ்சு பேர் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஏன் ஹவு மெனி பேஸ் திஸ் கேன் பி டன் வேன் அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் அண்ட் அட்மோஸ்ட் டூ லேடிஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் ஜென்ரலாக சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைன் இட் டிஃபிகல்ட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ் ஆர் அட்மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு சிரமப்படுறாங்க அல்லது புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது இல்லை அதுதான் கரெக்டாக சொல்லலாம் முயற்சி பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ் அப்போனா என்ன பண்ணலாம் மொத்தம் எனக்கு எத்தனை வேணும் அஞ்சு பேர் வேணும் எத்தனை லேடிஸ் இருக்காங்க நாலு லேடிஸ் இருக்காங்க ஜென்ஸு ஆறு பேர் இருக்காங்க அப்போ அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ் அப்படின்னா ரெண்டு லேடிஸ் இருக்கலாம் அந்த கமிட்டியில் அல்லது மூணு லேடிஸ் இருக்கலாம் அல்லது நாலு பேருமே லேடிஸ் இருக்கலாம் அஞ்சு பேர் டெஃபினட்டாக இருக்க முடியாது ஏன்னா மொத்தமே நாலு பேர் தான் இருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு பேர் குறைஞ்சபட்சம் வேணுன்றோம் ஆனால் ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் மூணு பேர் இருக்கலாம் நாலு பேர் இருக்கலாம் இந்த பாட்டு ஓகேவா அது முதல் இதில் அட்மோஸ்ட் டூ லேடிஸ் அப்படின்னா அதிகபட்சமாகவே ரெண்டு தான் இருக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லேடிஸே இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு லேடி இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு லேடிஸ் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நான் பார்க்குறேன் திருப்பி நான் செகண்ட் பார்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ் அப்படின்றது நம்ம என்னென்ன பாசிபிள் அப்படின்னா குறைஞ்சது ரெண்டு அண்ட் மிச்சம் இருக்கிறது ஜென்ஸு இங்கே அல்லது மூணு லேடிஸ் மிச்சர் ஜென்ஸ் வந்து ரெண்டு ஏன்னா மொத்தம் எனக்கு அஞ்சு வேணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அல்லது இருக்கிற நாலு லேடிஸுமே சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ஜென்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பை தட் வே வி கேன் ஃபார்ம் ஏ கமிட்டி இப்போ இந்த ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ரெண்டு லேடிஸ் இது வார்த்தையில் எழுதுறீங்க டூ லேடிஸ் அண்டு த்ரீ ஜென்ஸ் அண்ட் த்ரீ லேடிஸ் அண்டு டூ ஜென்ஸ் ஆர் ஃபோர் லேடிஸ் அண்ட் ஒன் ஜென்ஸ் இப்போ சூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் நாலு பேர் இருக்காங்க அதனால் ஃபோர் சி டூ இதில் சிக்ஸ் சி த்ரீ இதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும் ஸோ மல்டிப்ளை எங்கே அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் சி த்ரீ இது சிக்ஸ் சி டூ இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ஃபோர் சி ஃபோர் இது சிக்ஸ் சி ஒன் சரியா இது ஆறு இல்லை இல்லையா இப்படி இருக்கலாம் அந்த அஞ்சு பேர் அல்லது இப்படி இருக்கலாம் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அஞ்சு நாலு ப்ளஸ் ஒன் அஞ்சு இப்படின்ட்டு இருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கிடக்கு ஸோ திருப்பி நான் சொல்கிறேன் அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ் அப்படின்றப்போ டூ லேடிஸ் அண்ட் த்ரீ ஜென்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது த்ரீ லேடிஸ் டூ ஜென்ஸாக இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஃபோர் லேடிஸ் தான் இருக்கனால ஃபோர் லேடிஸ் அண்ட் ஒன் ஜென்ட்லாக ஒரே ஒரு ஜென்ட்ரல் மேனாக இருக்கலாம் அப்போ மொத்தம் இருக்க நாலு லேடிஸில் ரெண்டு பேர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் சி டூ மொத்தம் இருக்கிற ஆறு பேரில் மூணு பேர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் சி த்ரீ அல்லது மூணு பேரை சூஸ் பண்ணணும்னா ஃபோர் சி த்ரீ ஒரு ரெண்டு பேரை சூஸ் பண்ணணுமா சிக்ஸ் சி டூ நாலு பேருமே லேடிஸாக ஃபோர் சி ஃபோர் இங்கேருந்து சிக்ஸ் சி ஒன் ஸோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் வாட் இஸ் ஃபோர் சி டூ ஃபோர் சி டூ இஸ் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ கீழே டூ இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் சி த்ரீன்றது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் கீழே த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இது அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு இங்கே போயிடும் ஸோ உங்கள் ஒரு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டி இதுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ட்வெண்ட்டி வேஸ் வரும் அடுத்தது எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் சி த்ரீ ஃபோர் சி த்ரீன்றது ஃபோர் சி ஒன் சொல்லலாம் அதனால் சிம்பிளி ஃபோர் சிக்ஸ் சி டூக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் கீழே ஒன் இன்ட்டு டூ ஸோ இது பண்ணிட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி இப்படி சூஸ் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுல அறுபது விதமாக பண்ணலாம் அடுத்தது ஃபோர் சி ஃபோர் அப்படின்ற ஜஸ்ட் ஒன் இது சிக்ஸ் சி ஒன் ஸோ சிக்ஸ் சி ஒன் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ த ஆன்சர் வில் பி அங்கே சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ த டோட்டல் வில் பி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் வேஸில் செலக்ட் பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ் இருக்கிறப்போ இஸ் இட் ஆல் ரைட் நான் பட் பாஸ் போகலாமா இல்லை திருப்பி ஒரு தான் சொல்லிட்டுமா அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ்னால ரெண்டு லேடிஸ் மூணு ஜென்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை மூணு லேடிஸ் ரெண்டு ஜென்ஸாக இருக்கலாம் நாலு லேடிஸ் ஒரே ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் நாலு ரெண்டு லேடிஸ் வேணும்னா நாலுலேருந்து ரெண்டு பேர் சூஸ் பண்ணணும் ஃபோர் சி டூ மூணு ஜென்ஸ் வேணும்னா சிக்ஸ்லேருந்து மூணு பேர் சிக்ஸ் சி த்ரீ அல்லது ஃபோர் சி த்ரீ நான் மூணு பேர் வேணும்னா நாலு சி த்ரீ ரெண்டு ஜென்ஸ் வேணும்னா சிக்ஸ்
அப்போ ஐ கேன் சூஸ் லைக் திஸ் சிக்ஸ் சி ஃபைவ் அல்லது ஒரே ஒரு லேடியை சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் மிச்சம் நாலு பேர் சிக்ஸ் சி ஃபோர் அல்லது ரெண்டு லேடிஸு அட்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஆனால் ரெண்டு லேடிஸு இங்கே மிச்சம் இருக்கிற மூணு ஜென்ஸை இப்படி சூஸ் பண்ணலாம் இஸ் இட் ஆல் ரைட் ஸோ இங்கே ஜீரோன்னு போட்டு நான் இங்கே மட்டும் இது பண்ணிட்டேன் ஸோ யூ ரைட் திஸ் ஜீரோ இங்கே அஞ்சு பேர் இங்கே ஒன்றுன்னா இங்கே நாலு பேர் இங்கே ரெண்டுன்னா இங்கே மூணு பேர் அப்படி வச்சுக்கோ நோ லேடிஸ் ஹவால் ஆர் ஜென்ஸ் அது ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் ஒரு லேடி அண்ட் ஃபோர் ஜென்ஸ் அண்ட் ரெண்டு லேடிஸ் அண்ட் த்ரீ ஜென்ஸ் இது வந்து அட்மோஸ்ட் டூ லேடிஸ்க்கு இப்போ நோ லேடிஸ் சொல்லிட்டோம் அப்போ அது மட்டும்தான் ஸோ சிக்ஸ் சி ஃபைவ் சிக்ஸ் சி ஃபைவ் இந்த தான் ஐ கேன் ரைட் சிக்ஸ் சி ஒன் அதாவது சிக்ஸ் அடுத்தது எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் சி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சி ஃபோர் ஃபோர் சி ஒன் அப்படின்றது ஃபோர் சிக்ஸ் சி ஃபோர்ன்றது சிக்ஸ் சி டூ சிக்ஸ் சி டூன்றது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ கீழே இது போயிடும் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி ரெண்டு லேடிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபோர் சி டூ ஜென்ஸ் மூணு பேர் அப்படின்னா சிக்ஸ் சி த்ரீ ஃபோர் சி டூன்றது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ கீழே ஒன் இன்ட்டு டூ இது சிக்ஸ் சி த்ரீன்றது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் கீழே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அது சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் சாரி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த டோட்டல் இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் இதில் மீர் கோயின்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் வந்திருக்கு அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ்க்கும் அட்மோஸ்ட் டூ லேடிஸ்க்கும் சேம் ஆன்சர் வந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் பாட்டி இந்த மாதிரி கணக்கு எந்த அவங்க நம்பர் மாற்றி கொடுத்தா கூட ரெண்டுக்கும் ஒன்றா ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு மறுநாள் கஷ்டப்படாதீங்க மெத்தட் நீங்கள் போடுங்க என்ன ஆன்சர் வருதோ அது போடுங்க யூ வில் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் டோட்டல் சாய்ஸஸ் வந்து டோட்டல் வேஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா So that completes the last exercise 2.4. So permutation combination is an important concept. If you want to know more about this, you can practice and practice. You can see that you can see the general mass and the central CBSC. So thank you for watching. Practice and you will be able to see the combination part. You will be confused in the general part.